Hi, hi. How are you? How are you today? Hi, teacher. Hi. How are you? Hi, thank you. Excellent. Did you have a good day? Yes. Hi, good teacher. Evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Nice, nice. Vamos a ver. Estamos. Uh -huh. Good evening. Hello, good evening. Oh, February. Time is really flying. Martin, now we are beginning February. We are uh, beginning a month that when you finish, it would be like we finish in February. <laughs> so time really, really flies, right? And now that you are busy, you will feel that the time flies more. And then it goes but very, very fast. Let me see. Well, we're seven, right? Hmm? Ten present. Amanda Yesenia. Amanda Yesenia, no here. Carlos Alfredo. Carlos. Cecilia del Carmen. Present, teacher. César Antonio. <coughs> César, no hay César. Claudia Ivonne. Present, teacher. Oh, Jacob Alberto. No, Jonathan. Good evening, teacher. Jonathan. Present, teacher. Okay. Jose David. Present, teacher. Okay. Jose David. Juan Antonio. Uh -huh. Juan Antonio, ¿no está? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿No? Karen Leticia. Karen. Karen. Carla Jamile. No está Carla. Carla, ya me Catherine Bridget. Present teacher. Ok. Connie. Present. Marco Ruin. Present teacher. Nice, nice. Minor. Minor, minor, minor. Eh, Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Silvia Inés. Present teacher. Tatiana. Tatiana is on the way. Okay. Eh, Catherine Beatriz. Present. Present. 
Vaya, voy a llamar a los que no me dijeron presen, a ver si se nos ha agregado alguien más. Amanda. Amanda. Amanda, no hay. Carlos. Presente. Carlos. Presente. César. No hay César. Jacob vale. Alberto. Ya le va a cambiar nombre. Ok. Jacob Alberto. No está. Juan Antonio. Presente. Uh -huh. Juan Carlos López. Juan Carlos López. Karen. Present teacher. Y Carla Jamilet. Present teacher. Minor. Minor. Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Silvia, Silvia. Tatiana. Pasha. Yo creo. Yo creo que todos me dijeron presente para los que están. Sí, sí. Ok. Asumamos, asumamos. Ok, well. <coughs> February, February 1st. Today, uh, we're talking about industry, right? That's the topic, industry. And we are going to be working with vocabulary to begin. Industry vocabulary. And the uh, uh, objective says the students will be able to use industry vocabulary to talk about your company's expertise, industrial classifications, and where it operates. Okay, what is the expertise of your company? We're going to be working on that today. Okay, and at the end, you will share with us what is your company's expertise and what are some industrial classifications of the companies and where it operates, okay? Any question? Question, no question. No questions. No, it's not fácil. But check the questions. Do you often attend seminars? Hola. Hi, Jacob. Sorry. Excuse me. Vengo llegando. Ok, ok, ok. Ya le ponemos. Tal vez si me puede refrescar un poquito. Vamos empezando, Jacob. Jacob Alberto. Okay. Ha aplicado su posición sobre este tema. Vale, cheque. Bueno, eh, ahorita no se ha perdido mucho, solo hemos pasado a tenas y hemos visto cuál es el topic y cuál es el objeto. Es que va, viene justo a tiempo. Vale, cheque. Do you often attend seminars, seminars, workshops, conferences, whatever the name you want to give to it? It's the same thing, right? Sometimes in the companies, uh, they call them seminars. In some other cases, they call them workshops. In other cases, they call them conferences. So, are they, do you open that In my case, yes, teacher. 
for example, financials and accounting. Ajá, ajá. The, the idea, right, is to keep updated. That's the idea, that you keep updated, that you always, uh, you know what is what it means to be updated? Do you understand the term? Updated. Idea. Ajá, actualizado, right? Que esté actualizado. Imagínese que usted está trabajando de contador, por decir algo, right? Y todavía está usando las hojas de Excel manuales y no lleva nada en computador. O usted es secretaria y todavía está usando unas máquinas de aquellas que eran así, ¿se acuerdan? El gran carro que se le pasaba cuando usted escribía. ¿Se acuerda? Ya usar uno de esos ya no estaría siendo updated porque ya tenemos un buen rato de estar con computers. ¿Sí? Entonces, a, a eso nos referimos. Different seminars that you can receive according to, to your specialty the area where you work, or sometimes there are seminars to socialize or to desestress, or oh, está muy de moda eso del autocuido. So sometimes the companies do activities like that, right? That's, so do you often attend seminars? What social events do you attend in your company? Social events like a Christmas celebration, Christmas party, can be lunch or dinner or breakfast. The, the day of the employee, the accountant's day, secretary's day, whatever, right? So those are some social events. Or if it's the company's anniversary or if the company celebrates Mother's Day or Father's Day or whatever. So what social events do you attend in your company? Ya me van a ir a discutir eso. Another question, is it easy for you to socialize? Imagine that you go to a seminar, do you meet uh, people? Do you make friends with people easily? Or you stay in a corner? <laughs> or you sit down at the back and you don't talk to anybody? Do you go to a social event and you sit down on the farthest table and you don't talk to anybody? Or is it easy for you to socialize, talk with one, with another, and everybody around? Okay. So how easy? Get tan fácil para usted. And the last question, how do you break the ice? No nos referimos al ice para el fresco, ¿verdad? sino que you want to make friends, you want to talk to somebody. Is it easy for you to start a conversation? Or you wait for people to come to you and they have to start the conversation, okay? Those are the questions. We're going to move, we're going to go to the mini groups and you discuss them. Estas están más fáciles que las que vimos en la unidad 1, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Preguntas? ¿Alguna palabra que se les quede por allá volando? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Questions? ¿No? Está fácil. No, teacher. Vale, perfecto. Bueno, let's go. Voy a dejar siempre a un grupito aquí con Sandra. Oye, porque no sé, Sandra, si le llamaron, si le ayudaron en alguna cosa para ver qué pasa. No, no, va. Entonces, vamos a dejar, voy a dejar siempre este, a otros dos acá con Sandra. Oye, no se sienta como que, ups, no me llamaron para ninguna parte. No, lo estoy dejando con Sandra. Ya lo dejo en buenas manos, aquí en el grupo grande. <ríe> para que me trabaje con Sandra y Sandra no se me quede solita. Vaya, vámonos. Pues, ouch. Ah. Un poquito. 
Okay. We are 19, 19, 19. Bueno, vamos a hacer manual para que no se nos vayan todos. Amanda, hello, abrame cámara, quiero conocerla yo. Amanda, 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 a ver dónde anda. Solo veo un dedo. Ah, pero te, te, Good afternoon, te... Miss. Hello, no hay cámara, Amanda. Voy para mi casa ahorita. Ah, vaya. Hello. Mucho gusto, mucho gusto, porque estoy la Gracias. <ríe> Ahorita voy a llegar a mi casa. Ya okay. estoy cerca. Va, perfecto, perfecto. Gracias. Nice to meet you. Nice. Bueno, let's go to the group. Excelente. Se quedan con Sandra. Uy, aquí me he dejado aquí. Bueno, ya vamos a ver a quién les he dejado, fíjense. Que ya no nos sumieron. Pero he dejado tres aquí con Sandra. Oye, para que Sandra no me quede sola. Let's go, the rest of you. I'm going to face the questions in the, in the chat. To see them. Porque a veces me dicen, teacher, a saber dónde está el manual y entonces, fíjese que no lo hay. Ahí se lo pego en el chat de WhatsApp. No todo. Usted perfectamente puede ver las preguntas. Compártanse, oye. Compártanse la pantalla para que se facilite. Oh, miren qué galancha le han compartido. Ay, que se la pego. Thank you, Jonathan. Y la pongo más grande. Sí, digo yo. Vaya, <coughs> vale, vámonos. Pues. De luego, join. To enjoy and discuss the questions, be ready to cheer. Okay, be ready to cheer. Check, check. Teacher, yo no me pude conectar. Voy manejando. No sé si me mandó para una sala. Sí. Al dos. Si no se logra unir allá, se queda aquí con Sandra. Está bien. Hello, good evening. Hello, Karen. Good evening. Hello, Sandra. Hola. Good evening. Estoy conectando. Vale, he dejado Hello. a Karen. He dejado okay. a Karen y he dejado a Maynard también para que trabaje y Jonathan se va a quedar con ustedes. Bueno. Okay. 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 Go ahead. Vaya, Claudia, vamos a discutir las preguntas que dijo. Ahí está la Tichi ya con nosotros. <ríe> vamos a dar respuestas a estas tres preguntas para la Tichi. Cuatro. Sí. Okay. Son cuatro. La pregunta uno que si asisto a seminarios a menudo o algo así, ¿verdad? Sí. En mis seminarios, conferencias, conferencias. ¿Opiché pecho? ¿Pero cuándo se refiere a seminarios? Eh, ¿Se refiere a 
conferencias de curto. No, que de repente hay capacitaciones, pueden ser largas, pueden ser cortas, a veces son de un día, a veces son de tres días. ¿no? Sí. For example, in my case, where I work, I sometimes have conferences that last two or three days, but all day long, right? Since eight o'clock in the morning till four or five p.m. Teacher, como ejemplo, customer service. Yeah, so the uh -huh. seminar can be about any topic, right? Can be about the, the area where you work, or sometimes the companies give uh, workshops or seminars that are general for all the company, depending on the necessity that they may have. Okay. Right? Mm -hmm. Perfecto. Eh, cada... Hello, teacher. Hello, tell us. Hello, teacher. Hi. We need to help. Uh -huh. Tell me, what do you need? Las preguntas, eh, ¿dónde están en el manual? Se las mandé a WhatsApp. ¿En qué plan no están en el manual? ¿O no están en el manual? ¿Cómo no? ¿En qué página? Vamos a ver en qué página. Como la página 18, si no me equivoco. Es que queremos saber específicamente cómo vamos a responder. 19, page 19. Teacher, ¿cómo se, pro, se puede pronunciar que, que no es siempre que uno va a un seminario? No always. We don't always go to seminar. Mm -hmm. We don't no voy a levantar un minuto, solo voy a ir a hacer algo con mi hija de un minuto. Ok. No, 18 dijo Gatiche. No, 19. 19. Ah. 19. Ok. 18, 19. 19. 19. 19. 19. Sí, 19. ¿Cuál sería la respuesta? Depends on you. In my case, yes, I attend seminars very often. At least, at least four or five times a year. Yeah. ¿Tú asistes a los seminarios cada cuánto? O con qué frecuente. Uh -huh. Every day. Uh -huh. No. El often es de frecuencia, ¿no? Sí. Sí, often. Attend. Pero este no es un seminario, este es un curso. Y usually <laughs> pudiera decir, yes, I do, no yeah. always. O sea, sí, así, no, pero no siempre. Pero dice. No, van a hacer la respuesta. Yeah. Eso queremos saber. Vaya, check it. Este no lo tome como un seminario, tome como un curso. <coughs> y aparte, por su cuenta, no es parte del trabajo. O vamos a responder cómo se nos plazca. Ah. Sí, pero no. <laughs> right? For example, Connie says, yes, I do. I always attend seminars. So I saw. Ah, ya entendí cuál es el. Oh, el for asunto. example, because you will tell me the frequency, right? I attend <laughs> seminar. I attend a seminar every month. <laughs> Sí, cada mes tengo un seminar y yo tengo que ir. Algunas veces me dicen, I never attend to them. I never attend to them. O pudiera ser, yes, I do, when the company requires. Pero cuando, ¿qué frecuencia? Um, es que como en la empresa a veces lo hacen que dos veces a, al año. Ah, no, hay sí. veces que sí lo hacen, ajá. Por eso yo decía... Cuando la empresa lo requiere, sí, así es. In that case, when you don't have an exact time, you can say about. About two times a year. About. About es así como que. Uh -huh. Por allí, por la. Uh -huh. vez, a veces dos o a veces tres. Entonces, podría uh -huh. ser about two times a year. Uh -huh. Porque va, depende. Como se dice, no siempre es igual, ¿verdad? No sean no todos los años son igual. En mi caso, yo ya llevo dos en lo que va a durar. 
Right. Teacher, pero siempre va, yes, I do, y luego después va el sí. low usually. Exacto. Uh -huh. So you say, do you often attend seminars? Yes, I do. I attend seminars uh -huh. twice a year. Ah. Y de ahí se van con las otras preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Sí. Thank you, teacher. Excelente. <coughs> ah, entonces sería la primera para mí sería yes I do is a ten a seminar a seminar every every month no every year cada año ahí depende lo hace cada año depende y cada año nos mandan a, un, a una capacitación ajá exacto un seminario. Pero sí, sí sería ahí. Sí, sí, sí. I ten, I I ten, a seminar. Uh, seminar. Every year. Seminar. Every year. Uh, mm -hmm. yeah. Entonces la segunda día dice, what social event to? Uh, social events. Eh, como le digo, in my case, uh, the Christmas party. <laughs> It's the last event. In my company. Uh -huh. Do you have a lunch or something for Valentine's? Huh? Women's Day, for Day, Father's Day, for the Day of the Employee, Thanksgiving. So what events do you have? Yes, a eso se refiere con social events, ya no seminars, ¿verdad? Sino que ya los que van a divertirse. Mm -hmm. ¿Un almuerzo de cumpleaños? Teacher, eh, pat patron, eh, seis festivos como fiesta patronal, algo así. No, pero eso ya no tiene nada que ver con su trabajo, a menos que usted trabaje en la alcaldía. Sí. Sí. Uh -huh. Ah, vale. Sí. Si usted trabaja en la alcaldía, sin mi modo le corresponde de la fiesta patronal. <risa> sí. Eh, vaya, sí. Is it easy, Carlos, for you to socialize at the uh -huh. patronal sí. parties? La, okay. Sí. Is it uh -huh. easy for you to, to socialize at that uh, event? Or you go like, ay, no tengo que ir porque pues sí, vean, it's mandatory, pero yo, no, 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 no me gusta. <laughs> so, <laughs> what social events do you attend? The patronal parties, the, the ¿qué más? Christmas party. Christmas parties, you have to take toys to the children of the neighborhood, so whatever, so those activities. Birthday, birthday lunch or lunch birthday? Uh, birthday celebrations, okay. because it can be breakfast or lunch, or dinner. It doesn't matter, but you can say birthday celebrations. Hmm? Okay. Parties or ch children parties? Children, children. Yes, the infantiles. Yeah. Mm -hmm. Children parties, yes, so parties for children. If they are part of your responsibility or things that you have to attend, right? Mm -hmm. yes. okay. As part of your responsibility. Uh, sometimes the companies, as they have different areas, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de las different areas ¿verdad? In, in, el, in the organization chart, ¿se acuerdan? A veces hay capacitaciones para solamente un área. Así es. Los demás no, ¿verdad? Por ejemplo, we always have uh, seminars for the teachers. And the other people don't go to the seminar. But there are seminars that are for not just the teachers, but also for the administrators the administratives and they have to go to. So for example, last 
pero bueno, at the beginning of the year, we had a seminar with the Ley Crecer Juntos. So exactly. it, was not, it was not only teachers, it was people from the library, people from administrative area that had to deal with children, right? So those types of seminars. Or yes. the, the parties, as Carlos says, that are part of the social events that you have to attend. Uh -huh. In the case of the preguntar una sería child rights or rights. Child rights, como de derechos de la niñez. Rights, yeah, the right. children rights. Yes. Uh huh. Yeah, those are the types of courses that all public employees have to take, right? Yeah. About the children uh, rights. Okay. Uh mm huh. -hmm. Okay, vamos. We go to the next question. Is it easy for you? To social? Mm. <laughs> then you tell me yes or it's not easy for you. Okay. Yeah, if any, sería la finalizamos ya con la respuesta a las cuatro preguntas. Correcto. Ahí estamos. Don't rely seminars in the company at least to cost us money. It's too easy. Mm. Yes. In this event. Ahorita solo voy a pasar el inglés. No, y ya de un solo lo iba pasando. Uh -huh. Hay que darle tener dudas con unas palabras. Pues, si ya, bueno, bueno, ajá. Lo puedes confirmar, la link subió un diccionario, que ver si lo tengo en el link aquí en la... En el grupo lo subió un... Ajá, para... Puedes verificar ahí la, la palabra, si está bien, bien o está bien. Ahorita. Ya subió un link muy bueno, por cierto. Que ver, ahí está en el grupo. Uh -huh. Ahorita lo estoy, ahorita estoy corroborando. Uh -huh. Sí, me estoy revisando. Okay. Uh -huh. eh, ¿qué Traten de responder sin irse al translator, ¿verdad? Traten de usar lo que saben ustedes. Y si se equivocan, nos corregimos, no pasa nada. Ok. Thank you. Hoy sí ya me dieron acceso, teacher. Vaya, excelente. ¿Por cuál tarea es la que va? Ah, usted? Es cierto. Yo, hoy, yo igual, teacher. Hoy tienen que terminar la tarea número 6. Ah, bueno, voy por la 3. No, yo sí hoy trabajé. Hoy después que me habilitaron en la mediodía, teacher, este, ya la, la plataforma ya estuve haciendo las evaluaciones. Excelente, excelente. Yo igual, bueno, ahorita ya voy por la, bueno, la tercera. Sí, la tercera. Ah, va. Ya solo uh -huh. faltan tres. Uh -huh. Ya me voy a poner aquí. Eso, sí, así, despacito, despacito, ¿ve? para ir alcanzando a lo que más. Uh -huh. Nice. Ahí vamos contestando las preguntas. Eh, traten de tirarse con lo que saben, oye, no se vayan solo traduciendo porque no, no me va a producir nada. ¿Ok? No se, acost 
no se acostumbren a ir traduciendo cada cosa que van a decir. Tiche. Hola. Fíjense que con, ahorita está. Es que ya contestamos las preguntas. Ah, ya las contestaron. Ajá. Sí, y está viendo lo, yo igual la plataforma. Pero estoy intentando hacer la tarea 7, pero igual me tira error. O sea, no entiendo. No entiendo. Mándeme captura, Carla, para ver qué es lo que les está dando error hoy. Porque Jonathan ya no me mandó capturita para ver cuál era el problema. Porque a veces... Por, es, ajá, porque o sea, es una pregunta la que vamos a formular, ¿verdad? Sí, sí son preguntas. Entonces, cheque para ver eh, qué es lo que les está dando problema. Y así yo les puedo resolver. Porque sí me quedé esperando a Jonathan ayer que me que me mandara a captura de lo que le de lo que le aparece para poder corroborar el ejercicio bueno, porque a veces es, es algo simple a veces es un puntito y a veces es error de la plataforma entonces no le cuadra nada pues porque porque por, porque la plataforma tiene problema entonces eh, cheque ahí qué es lo que le da problema y yo ya voy a entrar a ver también porque, porque este, tendría que aparecerles la opción no tiene no tiene cómo se llama apóstrofe que es lo que usualmente da promedio no sé de, de, Van poniendo el auxilio y en la pregunta. Sí, el tú. Que no tiene que ser solo du. en du, ¿verdad? Sino que tienen que conjugarlo y ver cuál es la forma del verbo. Mm, entonces creo que eso está haciendo mal. Vamos a ver. Estoy haciendo la última para darle el check. Sí. Sí, puede ser el auxiliar que están utilizando, fíjate, porque este, yo acabo de hacer el ejercicio y no me dio error. Entonces, podría ser que no están usando el auxiliar correcto para escribir la pregunta. Entonces, cheque si es eh, el caso que no tiene que usar tú, sino que das, y eso es lo que le está provocando. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y let's go. Hi, hi. 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 Hello, teacher. Hello. Ya volvimos. Okay. A ver, tell me. Do you often attend seminars? No. No. No, in my case, no. Okay. In my case, in my case, never. No. Two. Okay. What about the others? Do you open a ten seminars? In my case, maybe two or three times a, a year. Okay. Okay. And what social events do you attend in your company? In my case, Christmas party. Christmas parties. So. Only so only Christmas party. 
Only Christmas party. Yes. Anything else? Christmas parties and um, anniversary. Employees. The anniversary of the company. Okay. Employees day. Employees day. Is it easy for you to socialize at those events? Not at all. Is it easy for you to socialize at those events? More or less. Or you are shy and you don't talk to anybody. Uh -huh. There are people who are the center of the party, right? And they know it, everybody, they talk to everybody, but there are others that are very quiet in the corner, being the okay. dancing. <laughs> uh -huh. Yes, yes. Is it easy for you to socialize? If yeah. I stay with my yeah. coworker, yes, but if other person is not easy. Okay. What about if you attend seminars where you have to be with people from other branches? Ya vamos a hablar sobre branches. Branches son otras ramas de la misma empresa, por ejemplo, que tienen una, una sucursal allá en San Miguel, en Santana. Y de repente vamos a mandar a seminar a Sandra, a Claudia, a Silvia from San Salvador, con Marco y César y Carlos de allá de Santana. ¿Es easy for you to socialize there? Mm. Yes, teacher. I, yes, no. conversation with my partner. ¿Ah? Yes, I, converse, I, I am in conversation with my partner. Okay. But with the other ones that you don't know? No. Only you three and the, the others? No. I don't know. The others. The other. <laughs> with everybody. Okay. How do you usually break the ice? Is it easy for you to break the ice? In my case, no. No. Okay. So people start talking about the, um, the weather. <laughs> yes, some people start talking about the weather. Hey, it's very hot today, right? Wow, it's terrible weather. And then they start talking. Oh, wow, did, did you see how terrible the traffic was today? And people say, yeah. and you start talking. Yo soy un perico. Wherever I go, if I go to the social security, I finish talking with the people around. If I go to the bank, <laughs> so my daughter say, mommy, because I talk with everybody. So that my job is talking, right? But for me, this breaking the ice is easy, right? If there is people, you can talk. If there is only a chair empty, you cannot talk with anybody. But if there is a person, we start talking. Who is the person? I don't know. I don't care. But we can talk. Okay, so that's me. But what about for you? How do you break the ice with somebody that you don't know? Because break the ice is like when you don't know something. You went to a seminar. You were sitting on a table where you are the only one from your company. How do you break the ice? Or you just sit down and look at the others and wait for the others to talk. Hmm? Yes? For me, no, wait. it's not easy. But not... I wait for the other to speak. Okay. And I try to to seguir la conversación. To continue to follow the conversation. Yes, I follow the conversation and I participate, but it's but not... you don't start. Yeah. Okay. Okay. Uh huh. 
there are people who are shy, right? And they say, okay, si me hablan, yo hablo, pero si no, yo no voy a empezar. Okay. Okay. Exactly. <laughs> okay, very good. Very good, very good. Okay, now look at this. We have a conversation here. How do you break the ice? Look at this. My name is Rick. Nice to meet you. Are you the one who says, hey, you know what? My name is Soila. Nice to meet you. Oh, my name is Marco. Nice to meet you. You wait for the others, right? Okay, let's repeat. My name is Rick. My, My name, name is Rick. Rick. Nice to meet you. Nice, nice to, meet to meet you. Nice to meet you too. Nice, nice, to, nice meet to meet you too. too. I'm Jack. I'm, I'm, Jack. I'm Jack. I work for Enix Inc. I work, I work for Enix Inc. Inc. What does Enix Inc. do, Jack? Uh, what does Enix do, Jack? Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Uh, we manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Oh, I see. Oh, I see. Does Enix have many branches? Does Enix have many branches? Many branches? Yes, it does. Yes, yes, yes it, does. it does. We have three manufacturing branches in the country. We, we have, have three manufacturing, manufacturing branches, branches, branches in the country. The country. The country. And where are the headquarters? And where, where are, are the headquarters? headquarters? They are in Panama. They are in Panama. They are in Panama. Panama. Okay, one more time. My name is Rick. Nice to meet you. My name, My is, name Rick. is Rick. Nice, nice to, meet, to meet, you. meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm Jack. Jack. I'm Jack. Jack. I work for Enix Inc. I, I work, work, for work for Enix Inc. 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 What does Enix Inc. do, Jack? What does what Inex 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 do, Inex do, Inex do, Inex do Inex We manufacture carbon boxes for packaging companies. We manufacture, manufacture carbon boxes for packaging companies. Company. Oh, I see. Oh, I see. Oh, I see. I see. Does Enix have many branches? Does Enix have many branches? Yes, it does. Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? And where are the headquarters? They are in Panama. They are in Panama. 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 Okay, check it. Nice to meet you. Nice to meet you. Repeat. Nice, nice to meet nice you. Nice to meet you. In Inex Inc. Oh, Inex Inex Inc. Inex Inc. Inex Inc. Manufacturer. Manufacturer. Manufacture. 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 Cardboard. 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 Packaging. 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 Companies. Companies. Check esto. Com. Com. In English, we don't have acentos, right? No existen los acentos. Gracias a Dios. Es un lío los acentos cuando usted pasa su vida hablando inglés y escribiendo todo en inglés. Cuando viene a poner acento, es así como que, what? Aquí no hay acentos. Pero sí existe el estrés. 
no el estrés que nos da, nos produce aprender inglés, no. <risa> Sino que el estrés es el, el, la fuerza de voz que recibe una cierta sílaba en una palabra. Y por ejemplo acá, cuando decimos companies, la fuerza va en com. ¿Sí? Companies. Companies. ¿Ya? Packaging. Pack. Pack. Packaging. Nos queda la fuerza acá. Cuando tenemos palabras, aquí no veo ni una, pero cuando tenemos palabras que terminan en shun, por ejemplo, me voy a salir un ratito un poquito ahorita. Television. Television. Como Sean, television termina en Sean. Sean. En español le ponemos el acento en la O, ¿verdad? Ya sabemos, terminó en on, lleva acento en la O, generalmente. Esa regla sí me la puedo. <risa> Pero en inglés no. En inglés no existen los acentos. Y yo no digo televisión. De televisión en español, pero no televisión en inglés, ¿vale? En inglés, la fuerza abarca en la sílaba antes de Sean. Con todas las palabras que terminan en Sean, su fuerza de voz o el estrés, llamamos, va en la sílaba anterior a Sean. Entonces decimos television. ¿Verdad? Porque es la vision. Television. ¿Ya? Yes. Díganme otra palabra que termine en Sean. Que mi cerebro está loco. No me acuerdo de ninguna. A ver. Una palabra que termine en Sean. Station. Station. Sí. Y no importa el spelling. Ya van a ver. Con solo que termine en Sean. Porque en inglés nosotros contamos las sílabas no por cómo se escribe, sino que por cómo se pronuncia. ¿Ven? Station. Stay. Station. ¿Otro? Cooperation. Cooperation. Nice. Vaya. Ration. Y como tengo Sean, si se fijan, el Sean de televisión termina en, en S. El, el Sean de station es Tion y el de cooperation también es Sean. But we say cooperation. Este es mi estrés. Cooperation. Siempre voy a estresar la sílaba antes de Sean. ¿Sí? Eso apúntenlo que esa es una regla de pronunciación. Siempre la sílaba previo a Sean va a estresar. Y el Sean no es Sean, ¿verdad? Sino que es Shh. Háganle Shh. Y cuando usted está callando a los niños que le hacen bulla alrededor de donde está recibiendo clase, <ríe> que le hacen shh, es shun, television, station, cooperation, ¿verdad? Shun. ¿Ok? Seguimos con las otras palabras. Branches. Branches. Cheque la diferencia entre shun y ches. Branches. No digo branches porque no va con S. ¿Verdad? Sino que va con C. De branches. Manufacturers. No manufacture. No, ¿verdad? Manufacture. 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 Pero, branches, ¿sí? Country, la U es muda. No digo country, ¿verdad? Sino que country. 
En inglés tenemos más de cinco vocales. Como así dicho, por la pronunciación. La A a usted a veces le va a sonar como A. O a. O a. En este caso, en el caso de country, country suena como a ver, como así, creo que es este símbolo más o menos. La posición de ese verbo ah, es como ah, decir, sí, country, pero no, country. no sé si la, es como headquarters. Tipo, sí, como, headquarters. Porque se escucha así, sí. Head. Porque hay muchas personas que dicen sí. No headquarters, sino pequeño. Sí. Es como que el caso de la con el verbo. Headquarters. Repeat. Headquarters. Compañero, podría Ay, silenciar sus micrófonos. No escucho a la teacher. Thank you, Amanda. Dayer. Dayer. Yeah. Nice. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Check it. Cuando usted está conociendo a alguien por primera vez, ¿cómo le dice? Como en este caso, vamos a quebrar el hielo, dijo Rick. Hey, my name is Rick. Nice to meet you. ¿Qué le dice después cuando ya conoce a la persona y no es la primera vez que la ve? ¿Cómo le dice? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Nice to meet you too. Ah, eso le responde el otro, ¿verdad? Nice to meet you too. Es un gusto conocerte. Sí, el gusto es mío, decimos, ¿verdad? Entonces, en inglés usted dice nice to meet you too. Si ya no es primera vez, decimos nice to see you. ¿Sí? Nice to see you. Porque usted ya vio la persona antes, ya la conoció. Entonces, hoy... Ya si se vuelven a ver el otro día, si en el mismo seminario, ya usted le dice nice to see you, porque ya lo conoce. ¿Ok? Questions. Questions. No question. I need a volunteer. Bueno, two. Two volunteers to read the conversation. Eh, miren, otra palabra con short conversation. Right? Who are my two volunteers to read? Yes, Me, Cecilia del Carmen and Claudia. Yes. Bye. Perfect. Claudia, you are Rick, and Cecilia, you are Jack. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, you. I. I am Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Packaging. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, I does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? Headquarters? Mm -hmm. They are in Panama. Nice. Thank you. Thank you. Thank you. Now I need two more volunteers. Hi. Hi, teacher. I know. Hi, teacher. Minor and Silvia. Perfect. Yes. Uh, Silvia, you begin. Minor, you are. Uh -huh. uh -huh. You begin, right. Silvia. Okay. Sure. My name is Wright. Quick. Rick. Na nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm Jack. I work for Enix Inc. What does Enix Inc. do, Inc. do Jack? It do, Jack. We manufacture cardboard boxes for packing Packaging. companies. Mm -hmm. Packaging. Oh. oh, I see. Do is in it have money, branches? 
Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. At where are the hair hair quarters? They're in Panama. Nice. Many. 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 Yeah. Many branches. I see branches. Yeah. Branches. Excellent. Thank you. One more pair. Volunteer a big team. Me. Me. Hello. Silvia Inez and. Hi, Tisha. Oh. And Matt. Okay. Mm -hmm. Go ahead. Yeah. Silvia, you begin. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex do, you, Jack? We manufacture cardboard boxes for pack, pack, pack packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many <clears throat> branches? Branches? Yes. It does. We have three manufacturing branches in the country. Ah, where are the help dwellers? They are in Panama. Nice, nice, nice. Thank you. Les quiero mostrar una cosa acá. Voy a borrar todo esto. No nos toca ver las preguntas hoy, pero eh, les va a servir para los que ya van por la tarea 7. Check. We have some questions, right? What does Ines, Inex Inc. do? ¿Por qué tenemos das y do en la misma pregunta? Good hmm? question. Auxiliars. Eso, muy bien, José David. This task is the auxiliary. Y el otro es el verbo. Right? So, what does Inex in Inc. do? Where does Inex Inc. work? Yeah. What time does Inex Inc. open? Este verbo va a ir así. Simple, sin tú, sin conjugar, aunque estemos hablando de tercera persona, porque lo que sufre el cambio es el das. O el do. What do you do after class? ¿Sí? What do you, si es con you, yo ocupo do acá en vez de das. What do you do after class? Pero what does Silvia do after class? What does Silvia do? ¿Sí? Tenemos por aquí otra question. Hmm. Where are the headquarters? Pues es muy aquí tenemos uno. Does Inex have? Does Inex have many branches? Does Inex have? Si se fijan, el verbo va en forma básica. Eso sí se le llama forma base, que el verbo no está conjugado. Y el auxiliar va a depender del subject. Sí, Cher, pero vea que eso salió en la prueba 5, vea. En el exercise fight. Ah, ¿de verdad? No, sí, porque eso en el 7 era. Pero, sí, pero no, no me daba paso porque al principio no había entendido que era el otro. O sea, que teníamos que poner el las. Yo solo ponía el do. Ajá, no, es la, cinco me salía. es la 7. Es la 7. La de mañana. Ajá. Ajá, pero se los estoy explicando para que si se quiere adelantar, adelante, no se me atrase. Adelante, se puede irse y, ah, y terminar con la plataforma, no hay problema. <risa> <risa> pero no se me atrase. Oye, así es que usted váyase adelantando, tiene problemas, no entiende, no le sale, pregunte. Oye, y así le ayudo. Ok. Perfecto. En esto es lo que tienen que, que fijarse allí. Si la pregunta lleva you, tiene que usar do. 
pero o sea, si el sujeto es plural, tiene que usar do en, en el auxiliar, ¿verdad? Pero si el sujeto puede ser he o chi o it, lo que sustituye, ¿verdad? María, chi. Juan es como decir he, pero si yo digo inex es como decir it. The company es it. Y con it yo ocupo tas. Entonces, chequen si es esa la situación por la que no los deja pasar. Ahí la ven una vez, ¿verdad? Vale. Let's go to the questions. What two questions would you ask Rick to continue the conversation? Ya le preguntamos. What does the next thing do? Does Inex have many branches? Are, where are the headquarters? Bien preguntó Rick. ¿Verdad? Rick es el que está pregunta y pregunta y pregunta. ¿sí? First question, another question, another question. Now, it says, what two questions would you ask Rick? Are Rick, el otro niño se dedicaba a responder y nada curioso, no le importa. <laughs> sí, tal vez sí, pero no pregunta, ¿verdad? Then, so what you're going to do here is, hmm, he's asking me, what can I ask him to continue talking? Si no, la conversación se le acabó en tres minutos y ahora de qué hablamos. Estoy esperando que Rick me vuelva a preguntar otra cosa. ¿Sí? So, ¿Qué le pregunta Jack a Rick? What two things, what two questions would you ask Rick? Imagínese que usted ya, y usted se ha dedicado a contestarle las preguntas a Rick, pero ahora dice, le voy a preguntar algo yo. ¿Qué le preguntan? Mm -hmm. What does he do? Okay. Or what other kinds of activities he do in, in the company? In his company, yeah. Vamos a darle. Okay. What activities? Uy, espérenme que te sale. What activities? What activities do you do in your company? Y le instalaron otro programa para que disque estuviera más rápida, pero no salió peor. Vamos a ver si Ok, repeat the question. What? But what? But what? Okay. But that's he do? Mm. What? Como le está preguntando su directo, ¿verdad? What do you do? Oh, what do you do? In your company, Rick. Vamos a poner coma. Y nos vamos a poner. What do you do in your company, Rick? Mm -hmm. And then Rick will say, well, I visit clients. I answer the phone calls. Okay, what other question would you ask Rick? Where do you work? Esa quizá sería la primera, ¿verdad? And you are, are you detective? Do you can, do you questions. can do well? <laughs> Where do you work, Rick? Hmm? Tell me. Alguien está hablando. Tell me. Tell me, tell me, tell me. Do you can grow up in your company? Ah. Can you grow up in your company? Para no salirnos de los auxiliares, le vamos a poner do you, do you have the chance 
Estoy escribiendo de lado. Mi teclado es un Porque me da. Por ahí fija que pongo otras letras que no son. Yo con el teclado en la web. Do you have the chance to grow in your company? ¿Qué pasa si no le pongo question? La plataforma no me da problema. ¿Qué tal si le dije el duro? Sí, también me da problema. So be careful. You have to be careful in the platform where you have to write the question. Check it out. You start with capital letter and you finish with the question mark because they are questions, right? A ver, another question. Another question. ¿Qué más? No le preguntarían nada más a Rick. Are there any other companies? Teacher, yo le pregunté, where do you live? <laughs> okay, pregunteme. Where do you live? Y puede ir con una follow-up. Where do you live? Do you, do you live near your company? Where do you live? Y lo tiramos con una follow-up question, ¿verdad? Así como que... Porque no es que queramos irlo a visitar, queremos saber si le queda cerca la, el trabajo de su casa. Exacto. Where do you live? Do you work near your company? Uh -huh. Yes. Teacher, pero ahí también cabe, where do you... Where do you... Sería, no, perdón, quiero ver. Eh, la profesión, what... How, how do you profession? What's your job? What, what, what do you job or what's your profession? What, dice que cuando usted dice what do you do, ese tiene un uh -huh. nombre significado, ¿verdad? Uh -huh. What do you do means, ¿qué haces tú? Uh -huh. profession? What do you do? What do you do? Si ya le dice, what do you do in your company? Es como que, ah, I, I oh, listen to customers' problems, right? I answer calls. The first one, what do you do in your company? Ah, well, I answer calls. I talk to people. Yes. Pero si usted le dice, what do you do? That means they... That's be... Yes. <laughs> I'm a doctor, I'm a teacher, I'm an astronaut. See, then there is a difference. What do you do? I'm a teacher. What do you do in your company? Well, I teach people. I prepare lesson plans, I check papers, I prepare exams, and many other things. Okay, so that is the, the first one. Is describing the responsibilities you have in your work. But the second is just telling your job. Allí no va a entrar en detalle de todo lo que hace. Solamente, I'm a teacher. I'm a doctor. I'm a secretary. I'm, a, I'm an assistant. I'm an engineer. ¿Sí? Y ya después le puede preguntar, what are your responsibilities? ¿Te acuerdas? What are your responsibilities? Responsibility. Ya me lo va a corregir la gente. Me le gusta responsibility. A ver, what are your responsibilities? Hmm. I'm a, um, well, I answer phone calls. That's part of my responsibility. I talk to parents. I prepare, I check things. Okay, so what are your responsibilities? Esa pregunta puede venir seguida de what do you do? ¿Verdad? Y así usted va montando una gran conversación que cuando estamos hablando con la gente, de repente se nos ocurre cada pregunta. A ver, José David, tell me. Yes, I have a question. Uh, mm -hmm. uh, bueno, en español, ¿no? 
Dígame. Este, ¿cómo, ¿Cómo le mencionó o cómo se dice cuando es una segunda pregunta o una continuación? Por ejemplo, what do you do? Pero seguido de eso hace una segunda pregunta. What are your responsibilities? Va, ¿Cómo se le llama eso? Usted está aquí hablando. ¿ve? Él dice, hi, my name is eh, José David. Y el otro le dice, hi, nice to meet you, José David. I'm, I'm Claudia. I work in Teletón. ¿Qué me ocurre ahorita? Le dice usted, I'm, I'm Teletón. Do. Ah, well, in Teletón we help people that have problems to work. Mm, I see. Does Teletón have branches in the other departments? And she said, no. No, it is only in San Salvador. Oh. Y ya no le pregunta por Jerez Juárez, porque no vea. And what do you do? Y a usted solo le puede decir, ah, ¿verdad? O, o simplemente tira la otra pregunta porque ya van en una, en una conversación corrida. Y así como en español, que nosotros ya sabemos, o sea, cada una pregunta nos lleva a otra. Usted ya le preguntó dónde trabaja y que si hay repetidora de la empresa. What do you do? Porque si usted trabaja, por ejemplo, a mí cuando me preguntan dónde trabajo, me preguntan, and, and what do you do? Are you a teacher? Se llama teacher. And what do you teach? una pregunta va llevando a otra ¿verdad? entonces ahí usted no tiene que decir I want to ask you another question no, simplemente se deja llevar se deja llevar ya, ya hicimos una pregunta vámonos a hacer otra uh -huh. así va fluyendo por lo, por lo sí. mismo la misma a veces fíjese que no es ni necesario haber pensado cuál va a ser la siguiente pregunta que no va a ser sino que la misma respuesta que le dieron es la que nos lleva a una siguiente pregunta, ¿verdad? Y aquí yo tomaría esta conversación como un interrogation. ¿Y saben por qué? ¿Quién me dice por qué? Uh -huh. Porque le está preguntando información personal. Pero eso es lo que hacemos todos, todo el tiempo. Bueno, este es el avalemi. ¿Quién pregunta? Maybe we know oh, what activities the other person do. Ajá. Who is asking only? Who's the only person asking? Veamos la conversación. Jack. Solo Rick pregunta y, y Jack no está interesado en saber nada de, de, de Rick. Él solo responde. Pero él no está interesado en preguntarle nada más. Y fíjense que cuando nosotros hacemos una conversación, es conversación, pero se llama así. Va bien, va bien, y no solo tú me preguntas, pregunta, 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 y yo respondo, respondo, respondo. En una conversación normal, aquí hubiera sido. Eh, hey, nice to meet you, I'm Jack, I work in, I work for Inex Inc. And you, where do you work? ¿Verdad? Y un solo, and you, I work for Inex, eh, for Inex Inc. And you, ah, I work for... Inglés corporativo. I work for Inglés corporativo and tell me what does Inex Inc. do? Jack. Jack says, oh, we manufacture cardboard boxes for packaging company. What is Inglés corporativo? Oh, that's an, an institution that teaches English, marketing, Excel, and other uh, things to people. Oh, I see. Mm. How do you receive classes in English corporativo? Ah, we do this. So, ahí van los dos, ¿verdad? No solo uno preguntando y el otro respondiendo. Mm -hmm. Teacher, but that is yeah. 
Tell me. Teacher Jack, say more information. In the first I'm Jack, I'm working. Y no responde, no, no pregunta nada. Exacto. No pregunta nada, solo responde, responde, responde. O sea, fíjense, cuando estamos haciendo una, una conversación, hay dos cosas. Una, usted responde y pregunta, porque muestra interés. Si usted no pregunta, pero le digo, ya no está interesado en saber absolutamente nada, güey. Le da igual, que está pasando el tiempo. ¿Sí? Cuando usted está interesado en, en una conversación real, le preguntan y usted pregunta. Uh -huh. Lo único positivo que yo le veo a Jack acá es que si se fija, le da respuestas largas a Rick. Porque si le diera respuestas cortas, ahí sería más como Jack como quiera. Entonces, be careful. Cuando usted está en una conversación y le pregunta, hey, are you learning English? Y usted dice, yes. And where do you study? In class corporativo. And do you like the classes? Yeah, good. Are you learning? Mm, yeah. Is it easy to learn English? No está interesado en esa conversación. Solo está dando respuestas cortas. ¿Y qué sucede? Puede ser una forma muy fácil de descubrir que usted está empezando a estudiar en inglés. ¿Sí? Porque cuando usted ya está un poquito más avanzadito y se siente con más confianza, ya la respuesta es como la de ya. ¿Verdad? Así que, coco, coco, coco. Va a ser una conversación no de respuesta al mínimo, de respuesta extendida. ¿Ok? Porque en la vida normal, eso es lo que nosotros hacemos. Nos preguntan dónde vivimos y contamos cuánto nos cuesta llegar hasta allá. ¿Sí? Nos dicen, uy, qué terrible estuvo el tráfico. Al si viera cómo me ha todo acostando, toda esta semana llegar hasta el trabajo. Entonces, usted ya no dice lo que le preguntaron, dice mucho más. Entonces, hay que hacer lo mismo cuando estamos hablando de inglés. El tirarnos un poquito me dijo, está así. Pero esa es la forma de aprender. ¿Ok? Y de ir a a la piscina para aprender a nadar. ¿Ok? ¿Any questions here? No questions. No. No. <ríe> me siento Dora la Exploradora a veces. Ya, mochila, mochila, me voy a empezar a decir de repente, si no me contesta. Bye, let's move, check. What is headquarters? Remember, we saw headquarters in the conversation. ¿Se acuerdan? Que le pregunto, what are the headquarters? What does it mean headquarters? Who wants to read the definition? What is headquarters? The place where a company or organization has its main offices. Mm -hmm. The main offices are here. Ahí están los men. That is the main, the headquarters, the main office. We have another repetition allá in San Miguel, another in Santa Ana, another allá in Chalatenango, but those are branches. Okay? But the principal, the principal central the, office. Mm -hmm, that's the principal office. It's the headquarter. And you see the definition for branch. Branch is a shop or office representing a large company or organization in a particular area. Y voy a hacer un examen yo. We like bread, right? A lot. Or no? Do you eat bread? Bread. Pan. Yes. Yes. Bye. Yeah. What is the bread that you buy the most? 
el Rosario, San Martín, Santa Luis, la Tecleña. La Tecleña. La Tecleña. Where, where can you find a branch of la Tecleña? Where? There is, is one in, there is one tecleña in Metro Centro. That's a branch. Metrópolis. Hay una en Metrópolis. Yes. Vamos a poner acá tecleña. There is one in Metro Centro. No lo puedo poner en metro, va porque la otra también en metro. There is one in metro centro. There is one in metrópolis. ¿Dónde hay más? Mm, la que es Esa es la. En el centro soy a Pango. Ok, metro centro. ¿Cómo se llama el de soy a Pango? No es Plaza Mundo. No, Unicentro. Hay uno en, hay uno en Plaza Mundo y uno en Unicentro. Ah, vale, bueno, ok. Plaza Teacher, ¿no? repeat, mm -hmm. Metro Centro. Metro Centro. No, sorry, es mi acento. Sí. No me acaso. Te diga Metro Centro como persona normal. No, no, no. Ah, you repeat, Metrópolis. Metro Centro. Tú. Oh, sorry. No le dije ayer. Mi cerebro está en una cosa y, y mi mano está mucho ayuda. Que, 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 es un centro. En Metro San Miguel, sí. póngale. Metrópolis. Y ahí en Metro Metrópolis. San Miguel. ¿Mm? I don't know. Porque vaya, mundo, por ejemplo, como dijimos aquí, Unicentro. Porque, por ejemplo, if you go to Santa Ana o Metapan, yo no he visto tecleña ni panadería El Rosario. Ahí hay una como... Hay pan, hay pan, hay pon, no, ¿cómo se llaman? Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. <ríe> bam, bam, bom, bom. Y también está una que es, no sé qué, no sé, uni, 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 uni. Okay. Va, check. Aquí hemos mencionado cuatro branches, no que sean solo cuatro. La tecleña anda por todos lados. En The One of Santa Tecla, que es la que le da el nombre de tecleña, la, la de Santa Tecla es la headquarters. ¿Por qué? Porque es la primera. La Santa Tecla. La de Santa Tecla es como la, 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 la primera y de ahí empezaron a, a tirar, no podría decirles cuál fue primero, cuál fue después de las branches, ¿verdad? Pero todas estas son branches y la de Santa Tecla sería la headquarters. Uh -huh. ahí es como la casa matriz. La matriz, exacto, exacto. Entonces, esa es la primera, la, por ejemplo, de la panadería del Rosario, la primera está por allá abajo. Por... ¿Cómo se llama? La casa matriz de la Rosario es la que está en Sacamil. Uh -huh. Exacto. Entonces, allí, cuando usted dice, mire, fíjese que yo quiero tal cosa, y le dice, no, no hay. Si usted lo quiere para allá, Váyase a la de Sacamila, ya por la Universidad Nacional o something like that. Porque esa es la matriz de allí donde hacen de todo. Y ahí se lo mandan a Metro Centro, a Metro Sur. En Metro Centro habían dos, ¿verdad? Ya solo hay una. A Metro Sur, que le mandan allá por el centro de San Salvador, por todos lados. Entonces, la de allá de Sacamila es la de Cuares. Y las otras branches chiquitas o medianas, ¿verdad? Están más de los lugares. Que pueden ser unas grandes, si sí, hay una con bien grande. A pesar de que sean branches, pueden ser grandes. Vale. Hablemos de Dollar City. Do you know which is the headquarters of Dollar City? Anybody has idea? Dollar City. Dollar City. Dollar City. Dollar City. Dollar City. 
Eh, Universidad Nacional. What is one? Ajá, ese the, sería una branch. The branch, but. Uh -huh. And uh, it's, it's in Santa Elena. The headquarters. Yes. Ok. Santa Elena. Santa Elena. Uh -huh. Uh -huh. Va, ese es como la, la principal, right? Yes. The principal. It's the headquarters. Y de allí, si usted se encuentra a Dollar Cities, donde quiera que voltee a ver. Salvador del Mundo, Los Ajá. Héroes, Multiplaza Nacional. Ajá. En Metro Centro hay como cinco. Metro Centro, dos. No, hay dos. Metro Sur, en Metro Sur. <ríe> Tú en Metro Centro, Juan en Metro Sur. Autopista Sur. Ranchón, ¿dónde era el Ranchón antes? Sí. There is another one over Los Héroes. Los héroes. Allá por el. Ay, ¿Cómo se llama? La calle Arcel por la tecnológica también hay uno. Hay otro. Este es nuevo, ¿verdad? Yes. Ah, another one sí. here at the, univer the National University. The National, the National University. University. Constitución. In Constitución, near... there is one. A Popa. A Popa. In Plaza Mundo. In every, in every mall, you have one. Y no yes. se ha quedado solo en los malls, mm. como, como el gran dólar. En el centro hay mall. una, en la Darío también hay otra. Ah, yes. Oh. Ah. Ok. Entonces, ha venido a, 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 a revolucionar las tiendas chinas que íbamos a visitar antes al centro. ¿Verdad? Porque hoy están en todos los malls. Cualquier cosa que usted quiera, dice, dólares. Por ejemplo, ahorita ya usted va al dólar serie y ya todo lo de lo de Valentine's ya está rentado en todas las tiendas. Desde antes que empezar a febrero. Uh -huh. but, but the headquarters, you say, Santa Elena. The branches everywhere in the country. I don't remember last, last course I had a student that works there in, in, in in Dollar City, and he said that the quantity of stores they have, I don't remember, but they are a lot, right? They are a lot. But even some bigger than others, the headquarters continues being one, just the principal. Can be the first one, can be no. That the, the principal, where the boss or the one that is controlling every single thing is, that's the headquarters. Okay? Vaya, ya pensamos en Tecleña, el Rosario, Dollar City. Now, your work. I'm going to send you in pairs, or maybe in groups of three, for you to do uh, with other three companies, right? Write the company, the branches, and the headquarters. Así como lo hicimos acá. ¿Sí? Ready, ready? Yay, teacher. No, really. Yes, teacher. Yeah. Right. Así como hicimos acá con la tecleña, igual usted me va a mencionar dónde está el head, the company, dónde queda el headquarters, y dónde están las branches, aunque no me las mencione todas. Dígame tres, bye. ¿ok? Se puede ir a Pollo Campero, Pizza Hut, hay un montón de, de empresas. No necesitan ser salvadoreños, no problem. El pollo campestre, right? Then, you write the name of the company here. One, two, three, three companies. The branches, where does this company have the branches? And where, and where do they have the headquarters? Right, I'm going to send you, let's say, Teacher, solo ponme las preguntas, por favor, no, para hacer una captura. Mm, vaya, vaya. De pantalla, por favor. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está. Ya, yeah. thank you. Perfect. Vaya, um, I'm going to recreate the rooms. 
So you work with different people. What teacher? I'm going to send you to different groups for you to work with different people. And Bye. Ahí está. Igual, hoy dejo a Catherine Beatriz y a César con Sandra en el grupo grande. Hoy, para que trabajen juntos. We are all in groups of three. There we go. Join. Okay. Join, join. Good evening. Hello. 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 ¿Quién es más que damos acá? Hello, hello. ¿Quién no se me ha unido a un grupo minor? Minor, minor. Hola, hola, hola. Perdón. Hoy lo mandé a un grupo chiquito, minor. Try to join. Vaya. Vaya. Sí. Quiero ver. Escucha el audio. Hola. Ve. Voy a compartir pantalla. Voy a. Va a ser. Hay algo ahí. Quiero ver. Eh, recortar. Ahorita, ahorita comparto. Vaya, logran verla. Sí, compañero. Ok. Mm. Tres companies were... Teacher, ahí. Yo casi no le entendí lo de que es el headquarters. Headquarters es la, la tienda matriz. Ah, la grande. La primerita, la primerita, la matriz. Y las branches son todas las repetidoras de la empresa que están alrededor. Y pueden estar dentro del mismo departamento, fuera, en otro departamento. Y, y compañía de compañía, ¿va? Sí. Podría ser tiro. Sí, claro, claro, claro. Thanks, teacher. Ok. Entonces, compañeros, ponemos... Las compañías acá. Las compañías, Aria. La... <ríe> Digo, okay. claro, dijiste. <ríe> Communication. Ok. Ah. Why not? Está más fácil. Se Communication. Sí. Eh, solo vamos a poner, eh, digamos, el nombre. Allí sí. Ok. Después me dice, ¿dónde está el headquarters de Tigo? Ah, ok. ¿Y dónde tiene branches Tigo? Así como, la hice, como hicimos el ejemplo. Ajá, de la sí, sí, sí. Pero Dicha, es... esa información si, si la podemos investigar, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ajá, porque no, no la sabemos. Uh -huh. You can Google, no problem. Ok. okay. 
Entonces la compañía sería activo, ¿verdad? Ajá. Y entonces no se Hello. Hello, teacher. Hello. How are you uh, doing here? Um, I'm thinking the where's the headquarters, the super selectos. Oh, it's not the one of Universidad Francisco Gaviria. Allí, near Universidad Francisco Gaviria. Super selecto, ¿verdad? Yes, super selecto. I, I think that is the headquarters. Uh, it's okay. Amanda, you... There are many super selectos. Ajá, uh -huh, <laughs> but the headquarters... I... But the headquarters is the main one where you have the office. Mm -hmm. I don't know. <laughs> si, se fijan, si, si se fijan, allí están... Este, aún cruzando la calle a un lado, a un costado del, del selecto de la gavilla, ahí hay unas oficinas grandes de los otros, ¿sí? mm -hmm. Ok. Bueno, entonces... Entonces ponemos eh, eh, en Headquarters eh, Gavidia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se puede decir contigo a? Ah. ¿Contigo? Uh -huh. Contigo. Ah, sí. near. Next Ajá, cerca, no, pero... next to porque no está a la par, pero puede decir near. Ah, ah okay. uh -huh. ok, near. Near to. Near Francisco David. Ahí no, no, no aplicamos como el tú. Near to. No. University. Okay. Ajá, near de. de, de, de Nearby. No lleva tú porque la preposición es near. Ya near ya significa cerca de. Uh -huh. Mm -hmm. Okay. Um, branches, branches for for the super selectors. Son sonate los leones. Oh. Selectos la cima. Okay. Connie, your comments. Acá justo la próxima vez. Metro centro. There is not selectos in your in your city. Selectos. Selectos. El encuentro. Son ricas. Pero son ricas. <risa> Prefiero esa. Hi, hi. Uh -huh. I finish. Oh, okay. Wow. <laughs> We choose three companies, teacher. First one, transportes trigger. Okay. 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 And the headquarters is in, is in El Salvador, no? Yes. Branches. Uh -huh. Guatemala. Are in, in Guatemala. Honduras. Honduras. 
Yes, y Costa Rica, and Costa Rica. Wow. Yeah. Okay. Then we choose a uh, super selectos. The headquarter is La Mega Selectos, is in near to the Gavidia University. Mm -hmm, mm -hmm. And then the branches is in San Luis, Miralba, <laughs> eh, Metro Occidental, España. Branches, I don't know, I don't remember. Around the country. Mm -hmm. Around the, the world, around the, 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 the country. No And super selectos, in, no super selectos out the country, right? No hay yes. afuera del país. Um, no, teacher. No, no. Okay. And the last one is Anthony's Bakery. Exactly. The headquarters is in Sonsonate. Uh -huh. And branches Metro Sonsonate, Acajutla, and Parasucia. Uh -huh. Only on that side. No, San Salvador. No. No. I don't see. Uh, Anthony. Only Sonsonate. So we have to go to Sonsonati if we want to try Anthony's mm -hmm. bacon. Mm -hmm. Okay, thank you. Vamos a shout. Okay. Okay. Mm -hmm. It's nice. Santa Ana, San Miguel, Ángeles. ¿Cuántos llevamos? A ver, llevamos cuatro con esta. ¿De un pollo saber dónde será la sede? ¿De cuál? ¿De un pollo? ¿De Don Pollo? No, Don Pollo. Ah, Don Pollo. Don Pollo, donde sea, hay. Yeah, that's... Pero, eh, eh, which is the headquarters? Donde... Somebody knows which is the headquarters of Don Pollo. Near to Esa the... Near to the Tim Marín, teacher. Tim Marín en la acera. No, near, 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 near to the near Tim Marín. Marín. Ok. Ah, por ahí. Es, por ahí. Es pollo Campero? No, Don Pollo. Ah, the brother. Is near, is near to it's the little Marín. brother, right? Yes. <laughs> the little it's brother. Near to... It's a son. It's the white mark. It's the white mark. Adolfo Pineda. Yes, yes, it's near. It's near. That's the headquarters. Santa Tecla. Yes. No, in San Salvador. In Where San is the Adolfo Pineda? What? Adolfo Santa Pineda? Tecla. No, yeah. uh, no. They, they have two Adolfo Pineda. Ah, really? Gimnasio Nacional Adolfo Pineda San Salvador. It's near to, near to the, the partition. Um, Parque Cuscatlán. Ajá, ajá. In San Salvador. The, uh, the other is in Santa Tecla. Mm. Oh, ¿Quién es el que están arreglando para mis universos? Eh, no, no, no. Esos son para los Juegos Centroamericanos. Pero hay uno que lo están haciendo para el, para el mismo universo, ¿no? No, no. El eh, gimnasio y el Estadio Mágico González están siendo remodelados para los Juegos Centroamericanos que van a ser aquí en San Salvador en junio, creo. No recuerdo qué otro. <risa> no recuerdo <risa> qué <risa> otro lugar. También lo están remodelando para los juegos. National University too, right? Ah, yes, National University. Okay. Wow. Oh my God. And you know what I'm saying? I'm thinking about the traffic. Let's work visually again, everybody. <laughs> Moving will be terrible. Terrible, terrible. Okay, great. A ver. Tell me another company that you chose. Mm -hmm. Another company. Siman. Which is the headquarters? 
centro de San Salvador. But it doesn't exist anymore, right? Yeah. In Galeria. No. No, no, no. In Galerias is the her Galerias. Galerias. Oh, yeah. But very cheeky. Oh, yeah. <laughs> okay. That's the headquarters, the one of Galerias? No, La Gran Vía. Remember, the headquarters is the central, right? The main, the principal. Mm -hmm. It's, in it's Galerias. Galeria. Galerias. Yes. Okay. And what about the other branches? There are many branches around. Which ones? Metro Centro, La Gran Vía, Plaza Plaza Galeria. Oh, bueno, Galerias, you said is the main, the main one, right? Okay. Metro Centro Santa Ana. Multiplaza. Multiplaza. No, Multiplaza, no? Plaza. No hay. It's says Sears. Mm. It's Sears. Yeah. Ah, okay. Mm -hmm. In Guatemala, teacher. Uh -huh. In Costa Rica, in Nicaragua. Yes. Okay. And they depend on the same headquarters from El Salvador, right? Yes. Okay. What? Uh, tell me another company. Super Selectos. Super Selectos. Where is the headquarters of Super Selectos? Near to University Francisco Gavidia. Mm -hmm. Branches? Woo, Branches. All over the country. <laughs> yes, it's the big company, but branches, for example, Sonsonate Los Leones, mm -hmm. eh, La Cima, yeah. y Selectos El Encuentro. When you go to in the Sonsonate. beach, okay. In Sonsonate. When you go to the beach, you can go, you can pass through Super Select <laughs> to buy the, yes. the swimming suit that you didn't take one. Uh -huh. Yes. If you want gaseosa de limón, you find there in the and one. Nice. The way. <laughs> because sometimes in San Salvador, there are things that you don't find. You find them there, right? <laughs> yes. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. Are there super selectos in San Miguel? There yeah. are many. Yeah. Chalatenango. Yes. yes. Yeah. But yes. it's a selectos market. It's, it's more. It's a smaller. Uh, a leader. Yes. It's a leader. Okay. What about allá in Metapan? Yes, there are one. There, no, is, there one. is one. There is yes. one. Let me see. Morazan. Is there a super selected Morazan? Yes. Uh, San Francisco Cotera. Y allá en las islitas. <laughs> en las islitas. Because we have about K. I heard somebody saying about 102 super selectos around the country. 105. 105. And here in San Salvador, we have a lot. In Constitución, you have no. one, one, right? Like one in yeah. front of the other. Uh -huh. But there are there super selectos in every department of El Salvador? Yes. 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 Teacher. We could think so, right? Okay. One more. One more company. Bam bam. Bam bam. Where mm -hmm. is the headquarters of Bam? Ah, uh, Santa Ana. Santa Ana. Okay. Uh, branches. Mall San Gabriel, um, uh, Place Alta Vista, mm -hmm. um, um, Son Sonate. Son Sonate. Tell me, there is a new thing, new, I say, I don't know, for me it's new. 
those road markets. There are some road markets, so you can go, you buy okay, hot dogs. Gas station. In the gas stations, they, they have branches, right? Where is the headquarters of those road markets? Mm -hmm. Good question. Good question. Es que me vino así de repente con la curiosidad. Because suddenly they appear. But where is the headquarters? Which is the first one? Which is the, the father of all the others? No idea. No, no idea. We don't know. <laughs> we don't know. Okay. Now, I have a... Well, tomorrow, tomorrow, okay, yeah, tomorrow we are going to be talking about, remember we're talking about industry, right? Vocabulary corresponding to industry. And tomorrow we're going to talk about what the companies do. Okay, what is the expertise? If you remember in the conversation, uh, when we asked, what does, do you remember the conversation? What does Inex Inc. do? What does Inex do? Because I have heard of them, but they do. Yes. Because it's like, what is their expertise, right? Here. Here's where we talk about the ex <clears throat> expertise. What's the expertise? So if we if we talk about pollo campaign, what's the expertise? What do they do? Hmm? What do they do? That's how you ask about the expertise of a company, right? Who can tell me? What does Pollo Campero do? Pollo chicken. Chicken. <laughs> sí, they say chicken. Ya, usted ve pollo frito donde quiera que lo ve y no se le ocurre que lo hicieron en casa, si está empanesado, ¿verdad? Yo sé, ah, Pollo Campero. Quiero comer pollo campero. Pollo empanizado. That's, that's like the, 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 what calls or catches people's attention. Now they have other specialties, el pollo así como entero. But the one that is always telling or shouting pollo campero is the breaded chicken. Así lo llamamos, breaded. ¿Por qué breaded? Porque es empanizado. Sí. Then, what does pollo campero do? Mm -hmm. We prepare the best breaded chicken. Breaded. Este es como el, lo, lo que describe the expertise of the company, okay? Expertise. Tomorrow, tomorrow, we are going to be talking about that. All the expertise, check. What do you do? Uh, we care for the beauty of people. We dedicate to tourism, right? So tomorrow we're going to begin with this with this vocabulary. If you have chance during the day, you can go check the vocabulary that is new for you, right? Because this is what we are going to start with tomorrow, talking about the expertise. And you can think about the expertise of your company, right? That that's what we are going to be working tomorrow. Tomorrow. Questions? 
about today's class before we leave before we call the attention the, the attendance no question no question no teacher. question teacher excellent no, teacher. Vaya, vamos a ver tell me present ya revisaron bueno si no echen el ojito a la plataforma lo que les comentaba hace un rato revisen si el auxiliar que están usando es el correcto o si por eso es que les da problema oye vaya vamos a ver tell me Amanda y Esenia Amanda ¿Cómo está Amanda? Eh, Carlos Alfredo present Cecilia del Carmen present teacher César. Present. Hoy le toca quedarse a César. Mañana a Claudia, ¿verdad? Y el viernes a Jacob. Claudia Ivón. Present. Jacob Alberto. Jacob. Ya fue. Jonathan. Jonathan. No hay Jonathan. Present teacher. José David. Present teacher. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. No, verdad, no viene Juan Carlos. Carla Leticia. Present teacher. Tatiana, yo tengo una pregunta para usted. Tatiana, 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 Tatiana. Llevo varios días preguntándole por qué no me oye, ¿verdad? Tatiana, hello. Ya se fue, Tatiana. Teacher, uh, alguien escribió, no sé si es ella, que no iba a poder estar en clase ahora. No, fue, ¿quién fue? Tatiana. ¿A quién fue a la que le dije nice to meet you? Cuando le dije nice to meet you. Amanda. Amanda. Es que Amanda no está. ¿Está en acá? Cuando paso lista al principio no está y cuando paso lista al final tampoco está. Vamos a ver. Cuando la mencionó sí levantó la mano, pero no. Pero no me dijo no. present. Ajá. Ok. Vaya, díganme present porque yo estoy mirando la lista. Sí, teacher, Tatiana es la que dijo que no puede Tatiana estar Tatiana es verdad la que no podía estar hoy, dijo que iba a venir. Vale. Eh, hoy, Juan Antonio. Juan Carlos. Perfecto. Ok. Juan Carlos. Karen. Present, teacher. Carla. Present teacher. Catherine. Present teacher. Juanín. Present teacher. Marco Rubén. Present. Minor. Present. Sandra. Sandra. Present, present. Eh, Silvia Estela. Present teacher. Silvia Inés. Present teacher. Tatiana Beatriz. No, no, no Tatiana. Catherine Beatriz. Present. Eh, excelente. Bueno, sí, tomorrow. Sí, 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 you. Have a nice. See you tomorrow. Have a nice yeah. night. Bye, everybody. Bye. Good night, everybody. Good night. 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 A soñar con los amigos.
<laughs> bye bye. Okay, Cesar. Hello. Hello. How are you? Mm, more or less. Okay, tell me. Do you have any questions? Um, but this day on um, all days? It doesn't matter. It can be about today or about the previous classes. Uh, for this class, no. Mm -hmm. mm, and the others, um, questions, no. Bueno, esto no sé cómo dice en inglés. Más que todo, o sea, solo las primeras dos clases y como que medio me costó adaptarme porque como entré de un solo al módulo. Uh -huh. Ah, ok. Sí, venía de examen, ¿verdad? Uh -huh. O sea, medio estaba como medio perdido como yo que están haciendo. <risa> Hoy ya le hallo el hilo. Ajá, ya, 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 ya casi, ya casi. Pero ya sí, ya, ya. Funciona. Uh -huh. Vaya, con la plataforma ya estamos bien, ya no hay problema con la plataforma. No, 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 ya, ya estoy haciendo las tareas, así que. Excelente. De igual forma, estoy viendo que ahí están las clases, así que si tengo duda, ahí la voy a ver. Uh -huh. Exacto, exacto. Si hay alguna duda, se puede entrar y revisar la clase. Y fíjense uh -huh. que le quiero enseñar una cosa acá con el, con el manual. Bueno. Vale, acá el manual. Siempre, yo, si se fija, aquí empiezan las preguntitas con las que empezamos al principio, ¿verdad? La conversation. Sí. Y acá siempre, en la página donde se empieza la, la, el, la nueva como conversación y las preguntitas, siempre en esa página hay dos links. Uh -huh. Generalmente un link es un video y el otro link que es un reading. A veces uh -huh. son links de ejercicios y a veces son videos sobre el tema, ¿verdad? Del cual se está hablando. Entonces, esta es una forma más, digamos, de expandirnos un poquitito en, en el tema de lo que se está viendo. Yo bueno. ahí perfectamente, en, en clase nosotros no podemos ver los videos por los derechos de autor y todo eso, uh -huh. pero ustedes en su tiempo libre, digamos tiempo libre, ¿verdad? En la hora del almuerzo, por ahí un ratito, el fin de semana, pueden eh, familiarizarse con los temas viendo estos videos. Uh -huh. Este es un video de YouTube sobre los companies departments. El otro es un podcast, ¿verdad? Que es una conversation. We describe your company. Entonces, estos son temas que nos vienen a ayudar a abonar al, al, al tema ¿verdad? que se está uh -huh. um, en la clase en ese momento. Entonces, le puede dar como un extra para que usted se vaya familiarizando con los temas. Exacto. ¿Verdad? Porque eh, este programa ¿verdad? consiste en que se habla bastante de temas relacionados con el trabajo. Entonces, no, 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 no es como un curso donde usted entra y aprende vocabulario de cualquier cosa. Es como bastante especializado para temas específicos respecto a, a trabajo, ¿verdad? Uh -huh. a las empresas, a las compañías. Entonces, ya nosotros lo vamos adaptando al trabajo de cada quien, pero aquí este es vocabulario así bastante específico a los, a los temas. Y siempre al inicio, al subir, al inicio, eh, vamos, sube, vamos. al inicio de cada, de cada ejercicio, digamos, o de cada nuevo subtema. ¿Verdad? Tenemos un video. Aquí tiene un video sobre expressions to describe the company's reputation. Hablamos también de eh, el pasivo y se acuerda que era uno de los temas dramaticales que vimos en la unidad 1. Uh -huh. Y también otros ejercicios para practicar el pasivo. Entonces, este es como un extra, ¿verdad? Para que ustedes puedan 
reforzar los temas un poquito más. Tanto los temas en video como la, aquí una explicación sobre el passboys como se ocupa todo, si acaso todavía hubiera alguna duda. Y de ahí ejercicios que realizar ¿no? utilizando la estructura, ¿no? en este caso básico. Entonces, así, uh -huh. cada tema tiene sus, sus videos o ejercicios o readings para poder ir reforzando, ¿verdad? De esa manera su conocimiento va creciendo, se va expandiendo más. Y aparte se va acostumbrando no solamente a oír a la teacher, sino que también a escuchar los uh -huh. Entonces, ese, ese es una de las, de las ventajas que le ofrece también el curso. ¿verdad? Y lo bueno que tiene el, el manual ahí en el WhatsApp, puede abrir el manual y pum, en directo irse al link. ¿Verdad? Al enlace. Uh -huh, exacto. Entonces, así se le hace fácil poder llegar a, a, a ver videos, como hacer los ejercicios que le, que le proveen. Aparte, por supuesto, de los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? que esos sí son como obligatorios hacerlos para poder cumplir con la, con la nota que corresponde. No sé si tiene alguna otra preguntita, César. Por el momento, diría que no, por el momento. Ok, perfecto. Ya sabe, tiene preguntas en clase, pregunte. No haya uh -huh. como preguntar en inglés, no importa, pregunte. Hoy, uh -huh. porque yo prefiero que me pregunten, aunque sea en español, y no que se queden con la duda. Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, pues, see you tomorrow. Muchas gracias. Okay. Bueno, good night. Good night. Have a good night. Bye bye.